रोडवेज कर्मचारियों की इस चक्का जाम को जिस तरह से विभिन्न सामाजिक संगठनों का भरपूर समर्थन मिल रहा है इसी तरह से प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी पुरजोर तरीके से इनका समर्थन कर रही हैं कल जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में इन कर्मचारियों का समर्थन किया था आज ही नेलो बसपा गठबंधन ने भी इन कर्मचारियों का समर्थन किया और गुहाड़ा में ही कांग्रेस विधायक जगबीर सिंह मलिक व बड़ौदा विधायक श्री कृष्ण हुड्डा जी ने भी इन कर्मचारियों को समर्थन देने की घोषणा की है हमारे साथ मौजूद है गोवाना हल्के से विधायक जगबीर मलिक जी जानते हैं उनसे इन कर्मचारियों की हड़ताल देखिए कर्मचारियों की कोई ऐसी डिमांड नहीं है कोई सरकार को आर्थिक हानि नहीं हो रही ना ये कोई तनख्वाह बढ़वा रहे हैं ना कोई और बेनिफिट ले रहे हैं ये तो निजीकरण के खिलाफ है और मैं ये समझता हूँ जब कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो सरकार को खुद देनी पड़ती है चाहे उसमें नुकसान भी हो जैसे हॉस्पिटल की सुविधा है यदि हॉस्पिटल को ठेके पर दे देते हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल तो, तो वो प्राइवेट हो जाएगा मैं इलाज महंगा गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता यदि स्कूलों को ठेके पर दे देते हैं तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा वो तो पूरी फीस लेंगे पूरा वो करेंगे तो इस प्रकार बहुत सी सेवाएँ अब ये जो है इसमें सत्तर प्रकार की ऐसे है जिनको फ्री जो है सरकार सेवाएं दे रही है जैसे स्टूडेंट्स हैं जैसे सतुना सेनानी है और कोई ऐसी हैंडीकैप्स हैं सीनियर सिटीजन हैं इस प्रकार की सेवाएं जो है सरकार फ्री दे रही है रोडवेज के बसों में यदि ये खत्म प्राइवेटेज हो गए तो प्राइवेट बसों में ये सुविधा कहाँ मिलेगी क्यों देंगे वो तो ये कुछ ऐसी सुविधाएँ हैं जो सरकार को खर्चा होने के बावजूद भी देने पड़ती हैं यदि ईमानदारी से की बात करें तो यदि इनका रिवेन्यू देखें तो ये लॉस में नहीं है लॉस कहाँ है लॉस है इनका जो सौदा खरीदा जाता है जो सौ रुपये की चीज़ पाँच सौ में खरीदी जाती है और वो जो कपड़ा होता है उसका ऑडिट कराएं ये देखें रोडवेज घाटे में कि नहीं है प्राइवेटेज करने की जरूरत नहीं यदि उस खर्चे को कंट्रोल कर ले तो प्राइवेट ये रोडवेज मुनाफे में जाएगी तो इसलिए सरकार को ये देखना चाहिए आज आम आदमी तकलीफ में इस हड़ताल से कर्मचारी तकलीफ में सरकार को जल्दी से जल्दी पब्लिक का ध्यान रखते हुए इनकी निजीकरण की मांग को जो है वो खत्म करके अपने निजीकरण की मांग उस चीज को तो इनको चलाना चाहिए सटाई को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए जिस तरह सरकार कर्मचारियों से बात करने की बजाय प्राइवेट स्कूलों की बस है उनको आयर कर रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे देखो सरकार को जो है कब तक प्राइवेट स्कूलों की हायर करेगी कब तक प्राइवेट बसें चलाएगी कभी पुलिस वाले चला रहे हैं कभी कोई चला रहे हैं इनका हल क्यों नहीं करते प्राइवेट ना करें क्या दिक्कत आती है सरकार को अब तक तो चल रही थी एक साल से सरकार को क्या दिक्कत आ गई कहीं ना कहीं ऐसा दबाव है ऊपर से तो सरकार जो है इस दबाव को हटा गए और इसका निजी कंड के खिलाफ जो इनको हड़ताल को खत्म कराए पब्लिक को आराम दे हमारे साथ ही मौजूद है मुरुद्दा हल्का से कांग्रेस विधायक सरजी कृष्ण उड्डा जी उनसे जानते हैं हड़ताल के बारे जो कर्मचारी रोडवेज की हड़ताल है कर्मचारी ही उनकी जायज मांग है इस देश में या प्रदेश में जितना निजीकरण फैलेगा आम जनता को काफी नुकसान होगा आप बड़े बड़े उद्योगों से देख लो जो ये सरकार है बड़े उद्योगों के लिए काम कर रही है बड़े उद्योगों के लिए की नीतियाँ बनाती है छोटे उद्योग काफी बंद हो चुके हैं जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हो गए इसी प्रकार ये रोडवेज है जो आम लोगों को सूर्य दे रही है सरकारी रोडवेज ये जो आम जनता को सूर्य दे रही है सारी सूर्यतें खत्म हो जाएंगी सरकार को इसमें कोई नुकसान नहीं है अपना और जहाँ जो स्पेयर पार्ट में और इधर उधर जो हेरा फेरी होती है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करें ये सरकार हमें तो ये लगता है ये मतलब नाजायज हो रही है इनके साथ ये कोई वो तनख्वाह नहीं बढ़वा दे ना कोई बोनस लेते ये जी खरण के खराब आवाज है उसके लिए हम इनके साथ हैं कांग्रेस पार्टी का पूरा पूरा समर्थन करेंगे सरकार जिस तरह सभी चीजों का निजीकरण करने पर लगी हुई और ये कर्मचारी जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं न कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये कहना है दोनों विधायकों का के मीडिया के लिए गुवाना शेयर उन की रिपोर्ट मीडिया 
अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं जैसे कि राजनीतिक रैली जलसा जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट नमस्कार दर्शकों मैं रीना शर्मा और आप देख रहे हैं के मीडिया सच के साथ खबरें खास सभी खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें